പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്താണ് ചാന്ദ്രദിനം എന്തിനാണ് ചാന്ദ്രദിനം അതെ ഒരുപാട് വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെയായി സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ശാസ്ത്രത്തിനൊപ്പം അതാ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ നമ്മുടെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കൂടെ പോയി നോക്കിയാലോ രഹസ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല പ്രപഞ്ചം എക്കാലത്തും മനുഷ്യന് വിസ്മയമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തിറങ്ങിയ മാനം എന്നും മനുഷ്യന് കൗതുകവും ജിജ്ഞാസയും അന്വേഷണ ത്വരതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിളി മാമനും എന്നും മനുഷ്യനൊരു കൗതുകമാണ് ആ കൗതുകമാണ് ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയെ വലം വെച്ചതോടെ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു അമ്പിളി മാമന് കീപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യന് അവിടെ പോയതിനു ശേഷം പിന്നീടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനായി റഷ്യ ലൂന പരമ്പരയിലെ ഇരുപത്തിനാല് വാഹനങ്ങളും സോൺ പരമ്പരയിൽ ഏഴ് വാഹനങ്ങളും അമേരിക്ക റേഞ്ചർ പരമ്പരയിൽ ഏഴ് വാഹനങ്ങളും സർവയർ പരമ്പരയിൽ ഏഴും ഓർബിറ്റർ പരമ്പര അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും എക്സ്പ്ലോറർ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഒന്നിനെയും അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ പരമ്പരയിൽ പതിമൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ അതിനായി വിക്ഷേപിച്ചു
അപ്പോളോ സിരീസിലെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിലാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലെ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാറിന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രികർ പല പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം ജൂലൈ ഇരുപതിന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് സമയം ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ കൊളംബിയ എന്ന കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ടു ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വെളുപ്പിന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി കമാൻഡർ ആയിരുന്ന നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി ഒരു മനുഷ്യന് ചെറിയ ഒരു കാൽവെപ്പ് മാനവരാശിക്ക് മഹത്തായ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടവും പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആചരിക്കുന്ന ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാന്ദ്രദിനം രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചിലവഴിച്ച അവർ ഇരുപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കിലോഗ്രാം പാറയും മണ്ണും ശേഖരിക്കുകയും വിലയേറിയ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ശേഷം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാത്രി പത്ത് ഇരുപതിന് കമാൻ മോഡ്യൂൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചു സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയ ആ ഗഗന സഞ്ചാരികളെ ലോകം ആവേശപൂർവ്വം വരവേറ്റു after travel of nearly 400000 kilometers to achieve such a precision uh, perhaps it's a sort of a world record and uh, the anxiety before the event and the type of uh, happiness what uh, we have enjoyed after the event uh, was tremendous ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ ലൂണാർ പ്രോബാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് വലിയ ഊർജം പകർന്നു സ്വന്തം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വഹിച്ചത് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ സി ലെവൻ എന്ന റോക്കറ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിന് ഈ വാഹനം ചന്ദ്രൻ്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നവംബർ പതിനാലിന് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ചന്ദ്രനിൽ കൊടി നാട്ടുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ചന്ദ്രോപരിതല രാസഘടനയുടെയും ത്രിമാന ഉപരിതല ഭൂഘടനയുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രീകരണവും ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ രാസമൂലക ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നതും ചന്ദ്രശിലാ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ചന്ദ്രനിലെ ധ്രുവപ്രദേശം പര്യവേഷണവും ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രപ്രതലത്തിൻ്റെ ത്രിമാന അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ട്രെയിൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നിറഭേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ധാതുഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജുള്ള 
ഉന്നത ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ പുറംപാളിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ലൂണാർ ലേസർ അറേഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടോറിയം ടു തേർട്ടി ടു എന്നീ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗാമാകിരണങ്ങളുടെ ഉത്സർജനം എത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൈ എനർജി എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ മാതൃപേടകത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് എന്നിവയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് തുമ്പ വി എസ് സിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് മൂൺ മിനറോളജി മാപ്പ് മീനിയച്ച് സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റഡാർ എന്നീ നാസ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പഠനോപകരണങ്ങളും ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുൾ മൂടിയ ഗർത്തങ്ങളിൽ ജലസാന്നിധ്യം ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനിയച്ചർ സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റഡാർ തെരഞ്ഞു പത്തു മാസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നുമായുള്ള ഭൂമിയുടെ ബന്ധം നിലച്ചു ഇതിനിടയിൽ ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് നൽകി ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ഒന്നായി ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഐ എസ് ആറയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചാന്ദ്രപേടകവും വിക്രം എന്ന പേരുള്ള ലാൻഡറും പ്രജ്ഞാൻ എന്ന പേരുള്ള റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ബാഹുബലി എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച റോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പാറകളുടെയും മണ്ണിൻ്റെയും രസതന്ത്ര പഠനത്തിന് സഹായിക്കുകയും തത്സമയം ഓർബിറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആ ഫോട്ടോകൾ അയക്കുകയും ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് ചന്ദ്രജലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സമൃദ്ധിയും മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രോപരിതലം മിനറോളജി ധാതു സമ്പത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ പുറംപാളി ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യം അറിയുക ലൂണാർ ലഗോലിത്തിൻ്റെ കട്ടിയും മനസ്സിലാക്കുക ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ത്രിമാന ചിത്രം തയ്യാറാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ അപ്പയായിരുന്നു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ദിവസം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രയാൻ പ്രധാന ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഏ പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ലാൻഡ് വിജയകരമായി പിന്നിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് നിശ്ചയിച്ച വേഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എ പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട ശേഷം വിക്രം ലാൻഡറിന് വേഗം സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായി നടന്നില്ല എന്നതാണ് നിഗമനം ഇതോടെ ദിശയിൽ മാറ്റമെന്ന് ലാൻഡ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ധനം ഓവർഫ്ലോ ആവുകയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇടിച്ച് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ കാരണത്താൽ പിന്നീട് ഐ എസ് ആർ ഒ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തിൽ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഇന്റർലോക്കിംഗ് സംവിധാനം ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഏത് രീതിയിലായാലും പരാജയം എന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒനെ ബാധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ വിക്ഷേപണത്തിന് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് യുവത്വത്തിന് പ്രചോദനമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകാൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനായി സ്വന്തം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ആദ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് സഹായിക്കും എന്നായിരുന്നു നിഗമനം അങ്ങനെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചെറിയ മംഗലേറ്റു ആ പരാജയത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് എന്ന ദൗത്യവുമായി അവർ മുന്നേറുകയാണ് കൂട്ടിന് വിളിച്ചത് മറ്റാരെയുമല്ല ജാക്സ എന്ന് പറയുന്ന ജാപ്പാനീസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് അവരുമായി ചേർന്ന് വഴികാട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുള്ള കരാറുകളിലും ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഓർബിറ്റർ പഴയത് തന്നെ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് രീതിയിലായാലും റഷ്യ ലാൻഡർ നിർമ്മിക്കുകയും ഇന്ത്യ ഓർബിറ്ററും റോവറും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന കരാറിലായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം പക്ഷേ പിന്നീട് റഷ്യ പിന്മാറിയപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യ ലാൻഡർ നിർമ്മിച്ചു ആ ലാൻഡർ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വലിയൊരു ആവേശം പകരുന്നു ചന്ദ്ര ദൗത്യവും ചൊവ്വ ദൗത്യവും വെറും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളല്ല സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നു പല സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നു വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് കോവിഡ് വന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗം മൊത്തം തകർന്നടിയുമ്പോൾ വേറിട്ട് ഒരല്പം ആശ്വാസമായി ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും രാഷ്ട്രത്തിനും മൂലധനം നൽകുന്നത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ശാസ്ത്രം ചെറിയ കാൽവെപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ മാനവരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ റഷ്യയോടും അമേരിക്കയോടും മത്സരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇന്ത്യക്കില്ല വിക്രം സാരാഭായി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ മിഷനും വരും നല്ല നാളേക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം പ്രതീക്ഷയോടെ Thank you.